。今天呢，我要跟大家分享光的胜利的必然性，以及呢，我们每个人为了推动光的胜利可以做些什么。光的胜利呢，就统计学意义上的确定性。在多维物理世界呢，有一个同质不等式法则，这个法则描述的是。全宇宙的总熵值会随着时间的推移不断的减少，因为宇宙呢不是封闭的系统，不论是过去还是到未来，熵值的减少呢都意味着在某一个特定的时间点，当全宇宙的总熵值减少到某一个程度的时候，光明呢将会凌驾一切的黑暗，并且取得绝对的胜利。光的胜利呢会打破。宇宙二元性的观点，进而改变人类在地球生活中早就习以为常的二元思维。换句话说呢，就是我们不需要黑暗来界定光，我们呢也不需要和黑暗打交道来进行灵性的提升，而是通过成为纯粹的喜悦来提升自己。到时候呢，所有的阴影还有苦难都将不复存在。大家的生活中将充满着光与幸福，而这些呢，将会成为未来人们生活的常态。现在我们人类正处在一个转变期，所谓的转变期呢，就是物质从一个状态变成另外一个状态。这就好比我们把冰加热变成水一样。有关这个相变的过程呢，我在以后的更新当中。还会给大家详细的解释。打个比方来说， 2 0 1 2年呢，就是地球在次量子层面的转变期，也就是说呢，整个地球在2012年所有物质的量子层面呢，都处于一个剧烈转变的过程。2012年所经历的那次转变呢，是神圣本源通过卡拉比。丘流行的十一道维度星门直接进行神圣干预的结果，那次转变呢，为地球上所有众生的意识产生了非常深远的影响。那次转变呢，也让我们从二元对立的社会转变成为合一的社会，打好了基础。整个黑暗石像的瓦解呢，是我们社会从二元对立转变为合一社会的关键所在。而这一切呢？将会在事件期间发生。为了达到启动事件所需要的临界能量，我们呢正在采用一种非暴力的策略。为了推翻阴谋集团呢，我们会不断的释放出真相，让大众产生共鸣。而且呢，我们也会当着他们的面拆穿他们的真正面目。只要大家持续不断的通过大众传媒来揭发心灵编程的矩阵真相。就可以瓦解阴谋集团的最后权力堡垒，而阴谋集团的权力堡垒呢，就是人类被负面编成的集体意识。只要真相得以昭告天下，阴谋集团的谎言就会被瓦解。真相呢，可以在心智层面创造一个神圣介入所需要的光之网格，进而呢，在现实生活中显化出来神圣介入的成果。阴谋集团呢，也知道这一点。他们呢正在背水一战，这一战打的是信息战，造谣人士呢会在网络上散播毫无意义的传言，目的呢是要分散大家的注意力和混淆视听。大家呢要学会倾听自己内在的指引，来分辨网络信息的真伪。只要愿意使用内在指引的人数，达成了临界质量，集体意识呢就会产生一致的共鸣。其实呢，我们现在已经快要达成临界质量，之后呢，真相就会在大众传媒上曝光，最终呢，这个靠着心智编程的控制矩阵就会瓦解。我们现在呢，也正在穿越一个多维度的门户，在这个穿越过程当中，神圣介入正在发生，而我们呢，也可以做很多事情来协助神圣干预。大家。要是觉得世界一如往常，感到灰心，还有不耐烦的时候，可以做些什么呢？大家呢，可以分享充满了光与爱的信息，以及呢其他
可信度高的信息。大家呢可以将这些信息分享在个人的网站或者是社交媒体当中，要诚心的把这些信息分享给那些愿意接受的人，但是呢也不要强迫那些没有准备好的人去接受这些信息。如果你。或者你的朋友是新闻工作者，可以考虑呢，利用媒体让某些信息曝光。只要你肯为真相付出努力，许多不可思议的巧合就会发生在你身上，许多机会之门也会为你敞开。光的胜利很近了，而我们将会一起去赢得光的胜利。